পুরনো টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন জিঙ্গেল বেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গাজীপুরের মঠবাড়ি ধর্মপল্লির সেন্ট আগস্টিন চার্চ থেকে আজ বড় দিনের এই বিশেষ আয়োজনে আমরা এই দিনটির তাৎপর্য যিশু খ্রিস্টের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের বাণী এবং উৎসবের নানান প্রেক্ষাপট ও উৎসবের রং একটু পরক করে নেওয়ার চেষ্টা করব সেই আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি সৌমিত্র শুভ্র আর এখন আমার সঙ্গে রয়েছেন এই মিশনের পাল পুরোহিত উজ্জ্বল লিনুজ রোজারিও উজ্জ্বল লিনুজ রোজারিও আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি জিঙ্গল বেলে বড় দিনের শুভেচ্ছা শুভ বড় দিন ধর্মপল্লির পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক স্বাগতম এবং শুভেচ্ছা জানাই ধন্যবাদ আমরা শুরু করতে চাই বড় দিন সারা বিশ্বে অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পালিত হয় উদযাপিত হয় মানুষ আনন্দের একটা নতুন উপলক্ষ পায় এবং সেই উপলক্ষ তাদের জীবনকে নানা রঙে রাঙায় এর যে ভিত্তি এর যে বৈশ্বিক একটা প্রকাশ সেটা সম্পর্কে একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই এই দিনটির বড় দিনের তাৎপর্য একটু আমরা শুনতে চাই বড় দিনের এই উদযাপনের আসলে প্রবাহ কোন কীভাবে এলো এবং এই দিনটি কি মাহাত্ম বহন করে বড় দিন আমাদের সারা বিশ্বের খ্রিস্ট ধর্ম অনুসারী যারা আছেন তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব যাকে আমরা বড় দিন বা অনেকে যারা বিদেশে আছে ইংরেজিতে ক্রিসমাস বলে থাকে এই বড় দিনে আমরা স্মরণ করি আমাদের যিশু খ্রিস্ট যে খ্রিস্টকে যিশুকে আমরা বিশ্বাস করি তার জন্মদিনের কথা যিশু খ্রিস্ট তিনি দিনও বেশে জন্মগ্রহণ করেন প্রতিটি মানব শিশুর জন্ম হয় একটা পরিবারে এখন যিশু খ্রিস্টের জন্ম একটা পরিবারেই হয়েছে কিন্তু তাদের থাকার কোনো স্থান ছিল না তার জন্ম হয়েছে একটি গোশালায় কারণ যখন যিশু তার মায়ের গর্ভে আসেন তখন তার পৈতৃক বাড়ি যেই শহরে বেতলেহেম শহর সেখানে প্রথমবারের মতো লোক গণনা শুরু হয় যাকে আমরা বলি আদমশুমারি তাহলে ওই আদমশুমারিতে তারা যেহেতু ওই শহরের বাসিন্দা ছিলেন তার মা বাবা তারা তাদের নিজ শহরে আসেন একটু দেরি করে ফেলে অনেক মানুষ চারিদিকে প্রতি পরিবারে মানুষ হোটেলে মানুষ কোথাও জায়গা নেই তাদের আর এদিকে যিশুর মা মরিয়ম মারিয়া তিনি গর্ভবতী এবং যিশুর বাবা জোসেফ সেই জোসেফ তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন কোথাও স্থান পাননি শেষে একজন বলল ওই যে দূরে গ্রামের দূরে গ্রাম থেকে দূরে একটা গোশালা আছে সেখানে খুঁজতে পারো শেষে সেই গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে তারা গোশালা তো ফাদার ঠিক মানুষের থাকার জায়গা নয় সেটি গবাদি পশু থাকবার জায়গা সেখানে প্রভু যিশুর আবির্ভাব কি তাৎপর্য বহন করে এখন সুন্দর কথা যে অনেক সময় আমরা মানুষ হয়ে যে বিষয়টা বুঝতে পারি না যে একজন মানুষকে আশ্রয় দিতে হবে যখন কেউ বিপদে পড়ে অনেক সময় আমরা নিজেদের স্বার্থের কারণে একে অন্যের সাহায্যে বা পাশে দাঁড়ায় না কিন্তু এটা একটা বড় শিক্ষা যে গোশালায় কি থাকে গরু থাকে আর ওই এলাকার প্রেক্ষাপটে ছাগল উট ঘোড়া মেষ এগুলো থাকতো সেখানে তাহলে শীতের রাত্রে যারা গরু লালন পালন করে তাদের অভিজ্ঞতা যে একটা গরু বা ঘোড়া যখন শুয়ে থাকে আরাম করে তাদেরকে উঠানো কষ্ট ধাক্কা দিলেও তারা উঠতে চায় না কিন্তু যখন কোথাও মানুষ তাদেরকে জায়গা দেয়নি শেষে ওই গোশালায় গেল যে গোশালায় যেখানে ছিল পশু তারা তাদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়েছে যে খড়ের মধ্যে যে সে যিশুকে জন্মের পর যেখানে গরু খাওয়া দাওয়া করে আমরা চারি বলি সেই চারি এমনকি তারা খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে সেই খাবার পাত্রটা যিশুর শোয়ার দোলনা হিসাবে তাকে দিয়ে দিয়েছে মানুষের মানবিকতার ক্ষেত্রে যে নির্লিপ্ততা সেদিকে ইঙ্গিত করে ইঙ্গিত করেছে অনেক এবং তেমন একটা পটভূমিতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে যিশুর যে জীবন আমাদের এখনকার সময়কালের বাস্তবতায় সংক্ষিপ্ত জীবন বললে হয়তো খুব ভুল বলা হবে না সেই জীবন এত ব্যাপক অর্থ তৈরি করেছে এত অর্থবহ হয়ে উঠেছে পুরো পৃথিবীর জন্য ঠিক কিভাবে সেই অর্থবহতা আসলে সারা পৃথিবীতে প্রকাশিত হলো প্রচারিত হলো মাত্র ছত্রিশ বছরের সেই সময়কার সময়কাল যদি আমরা হিসেব করি হ্যাঁ সত্যি খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে যিশু খ্রিস্ট তার জীবন উৎসর্গের মধ্য দিয়ে তার প্রচার জীবনের মধ্য দিয়ে তার শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে ব্যাপক সারা ফেলেছেন এবং সারা বিশ্বে তার অগণিত অনুসারী যাদেরকে আমরা খ্রিস্টান হিসাবে চিনে থাকি জেনে থাকি যে তার শিক্ষা ছিল তখনকার প্রেক্ষাপটে এরকম যে কিছু নির্যাতিত অবহেলিত মানুষ ছিল যে নির্যাতিত মানুষগুলো তখনকার সেই শাসক শোষক গোষ্ঠীর কাছে এমনকি সমাজের যারা নেতা নেত্রী ছিল তাদের কাছে তারা ছিল অবহেলিত 
সেই অবহেলিত জনগণ যখন দেখেছে যে যিশু তাদের পক্ষ হয়ে যে নির্যাতিতদের পক্ষ হয়ে কথা বলছেন এবং অসহায় মানুষকে ভালোবাসার কথা বলছেন ক্ষমার কথা বলছেন একে অপরকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন এমনকি শেষে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন মানুষের কল্যাণে মানবের কল্যাণে যার ফলে সেখানে ভালোবাসা মানুষের জীবন যার মধ্যে মানুষ প্রকৃত আনন্দ খুঁজে পায় যার সেই আনন্দটা খুঁজে পাওয়ার জন্যই মানুষ তার অনুসারী হয়েছে আচ্ছা অর্থাৎ শিব ভ্রাতৃত্ব এবং সহমর্মিতার যে বোধ সেই বোধই আসলে মানুষকে এক করেছে যিশু খ্রিস্টের যে আদর্শ সে আদর্শ অনুসরণে এখনকার যে সময়কাল সেই সময়কালকে ঘিরে আমরা আসলে নানান রকম প্রত্যাশা হয়তো করে থাকি কিন্তু সেখানেও কত রকম সংকট আবির্ভূত হয় সেইসব সংকটের কথা আমরা একটু পরে আলোচনা করব তবে তার আগে বড়দিনকে ঘিরে যে উদযাপন বা একেবারে একান্ত পালনীয় রীতি সেটা আপনার কাছ থেকে একটু সংক্ষেপে শুনতে চাই সেটা বিশ্বের দেশভেদে বিভিন্ন হয় কি না বা স্থান ভেদে বা আপনাদের যে রকম নানান আচার থাকে সেই আচারের ক্ষেত্রে ভিন্নতা আছে কি না আপনারা কিভাবে বাংলাদেশে বা আপনাদের এই মিশনগুলোতে উদযাপন করেন বড়দিন কিভাবে পালিত হয় বড়দিন যে উৎসব এটা প্রধান হলো যে আমরা বড় একটা প্রার্থনা অনুষ্ঠান করি সেই প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যেটা আমরা কি বলি মিশা বা খ্রিস্টজাক তাহলে এটা হলো একটা প্রধান উৎসব আমাদের বড়দিনে আমাদের পর্বটা যিশু খ্রিস্টের জন্মর মেন অনুষ্ঠানটাই হলো সেই খ্রিস্টজাক বা মিশা যা আমাদের সকল খ্রিস্ট ভক্ত বা খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ তারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে প্রার্থনা করে প্রার্থনা করে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আরও গভীরভাবে চেষ্টা করে যে যিশু খ্রিস্টকে নিজেদের অন্তরে উপলব্ধি করার যে যিশু একসময় গোশালায় জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু এখন আমরা আমাদের জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রার্থনা আমাদের ভালো কাজ ভালো জীবনের মধ্য দিয়ে আমরা যিশুকে আর গোশালায় পাঠাতে চাই না এখন আমরা চাই যিশু আমাদের অন্তরে আসুক আর সেই প্রেক্ষাপটেই আমরা বড়দিন উৎসবগুলো পালন করে থাকি ফাদার আপনি তো বলছিলেন মিশা বা যে মূল আনুষ্ঠানিকতার কথা একান্ত পালনীয় রীতি সংস্কৃতি ভেদে তো উদযাপনের যে ধরন তাতেও কিছু রং বদলায় বাংলাদেশে সেটা কিভাবে বদলেছে খ্রিস্টির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে খ্রিস্টজাক বা মিশা এটা একটা প্রধান সবার জন্য এরপরে আমাদের বাংলাদেশে যে বিষয়টা সবচাইতে বেশি লক্ষণীয় যে আনন্দ প্রকাশের একটা বড় মাধ্যম যে গান আনন্দ সঙ্গীত যেটাকে আমরা কীর্তন বলি তাহলে এখানে ছেলে বুড়ো সবাই মিলে ঢাকডুল বাজিয়ে বিশেষ করে করতাল বাজিয়ে তারা যিশু খ্রিস্টের জন্মকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গান রচনা নানান প্রশস্তি থাকে তাতে সেখানে নাচবে গান করবে ছেলে মেয়ে সবাই মিলে ফাদার যখন বলছিলেন দর্শক আমাদেরকে সেই কীর্তনের কথা কীর্তনের জন্য একটি দল তারা কীর্তন নিয়ে আসলে তারা প্রস্তুত এবং তাদের এই কীর্তন আসলে বড়দিনকে ঘিরে এই উৎসব অঙ্গনে চার্চের প্রাঙ্গনে কিন্তু চলমান আমরা তার খানিকটা এখন শুনতেও চাই
गान मध्य दिए जीशुर जो जन्म है तक जन्म तीन जन ज्ञानी व्यक्ति देखते आसान तीन पंडित मान तीन पंडित तारा देखते आसे आर गोशाल रखा तारा देखते आसे नवजात सन्तान के गाने गाने से इतिहास बर्णना वर्णना करा आनंद प्रकाश कर निजस्व भंगीमाय निजस्व कृषि जो देखते जैसे प्रतिबंधी आ छोट मेरा आयस्क पुरुषरा आयोजेष्टा तर मत कर आनंद दिन आज के बड़ दिन और कथा बोलते चाहिए फादर और आनंद आो भाग नीते चाहिए अंशीदार होते चाहिए रोची गाजीपुर सेंट आगस्टिन गिरजाए बड़ दिन उद्यापन नाना मात्रा जानवार बुझवार निजे अभिज्ञता नेार चेषा कर संगे ख्रीटान सम्प्रदायर एक प्रतिनिधि रेन जिन समबाय सह नान सामाजिक उद्योग मध्य दिए सम्प्रदायर मानुष के एक ही संगे तरह स्वन प्रतिबी जरा रोन तक एक अग्रजात्रा सामिल हार चेषा कर रबार्ट पंकज गोम संगे रोन रबार्ट पंकज गोम आपके स्वागत जाना जिंगल बेले बड़ दिन शुभेच्छा धन्यवाद एक विशेष दिन बचर से धर्मी जी आबह से छापिए गए अनेक बस पारस्परिक सौहार्धर से धर्म बर्ण निर्विशेषे कि अपनारा दिन की स्वजन संगे परिजन संगे और समाज आठ दस जन संगे भागाभागी नीन समबेत हन कि आसले अंचल भौगोलिक कारण एक भिन्नता आखने हिंदू ख्रीटान मुसलमान सवार ही सहवस्थान एवं जन्मे पर अतीत थे देखे ये अंचलता हलो मारत्मक भावे साम्प्रदायिक सम्प्रीतर एक जगह एखे ईदे समय सबा ईद उद्यापन करी धर्म बर्ण निर्विशेषे पूजाते पूजा उद्यापन करी एक ही भावे सब चेत बड़ अनुष्ठान ख्रीटान बड़ दिन सबा ये खूब आड़म्बर साथे ही उद्यापन करी ये बड़ दिन आनंद शुद्ध ख्रीटान परिवारगुलो नये एखे हिंदू मुसलमान सब परिवार आसले एटर प्रभाव फेले बड़ दिन एक मैसेज जीशु ख्रीटर जन्मे मूल उद्देश्य छो जेटा विश्वास करी मानुषर मुक्तर जन्े एवं से धारण करती परिवार कीर्तन करी हमें परस्पर साथे देखाशुना करी मेलामेशा करी बंधु बान्धव आत्मय स्वजन सबा समय एकजन आकजन साथे शुभे बनीमय सह सकल धर्म मानुषरा अनुष्ठने अंश ग्रहण करें वैश्विक वास्तवत तो जेको उत्सव ही उद्यापन धरन पाल्टे आगे जेमन एके बारे मानुषर संगे पारस्परिक सहचर्य जैगा अनेकखानी भार्चुअल दुनिया दखल कर नहीं है उद्यापन धरन बदले से शुभेच्छा जानों धरनों बदले से फले समय संगे ये परिवर्तन से भावे देखें और कतटुक उपभोग करें खानिकटा एर मनोबेदना तैरि है कि ना जो उद्यापन धरन अपन निजे शैशव मत नहीं प्रथम जेटा बोल अवश्य जुगे परिवर्तन साथे साथ टेक्नोलजिर परिवर्तन साथे साथ अनेक किस परिवर्तन एस अस्वीकार करार को सूझ नहीं तब मन मानुषरा मोटामोटी एटर साथ मानिए नहीं अभ्यस्त हो गए सब चेत खुशी जो एखे कखई उद्यापन के जदिव मन करी एखे संख्या लघिष्ट हिसाब आज क्यों ये अंचल को ख्रीटान मानुष को हिंदू मानुष कख मन करें संख्या लघिष्ट जेटा के आसले आनंद एक अन्नतम एक मात्रा जो कर सबा मिले आसले भीषण आनंद साथी अनुष्ठान करी और से प्रकाश जमन एख मिडिया आकाश खोला जेहेतु आप खूब पजिटिवलि देखी हम बड़ दिन आसले सबा फेसबुक वनान्य पब्लिक मीडियागूत खूब बसि आसे जमन य मठबाड़ी कखार मन है ना कख सांबादिक देखी ना क्यों हमारे अंचलता छो एक पीछने पड़ा 
যোগাযোগের কারণে এখন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে আমাদের অনেক অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে যার জন্য এটা একটা আসলে নতুন একটা মাত্রা যোগ করেছে আনন্দে এবং এটা আমি খুব আমি নিজে গর্বিত যে আমরা এটা করতে পারি সুন্দর আপনার কাছ থেকে জানা গেল এবং এর মধ্য দিয়ে বোঝাও যাচ্ছে যে এই যে উদযাপনটাকে আপনারা কতটা সার্বজনীন করে তুলেছেন ক্রমশ ধন্যবাদ জানাতে চাই যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং বড়দিনের শুভেচ্ছা আবার আমি সবাইকে মডবের ধর্মপলির পক্ষ থেকে শুভ বড়দিনের শুভেচ্ছা জানাই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমরা বিশ্বাস করি ধর্ম যার যার উৎসব সবার নিঃসন্দেহে সেই বিশ্বাস ধারণ করি আমরা একটা সম্প্রীতির বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য রবার্ট পঙ্কজ গুমেজের কাছ থেকে আমরা শুনছিলাম তাদের যে উদযাপন এবং উদযাপনের ধরনের সঙ্গে সঙ্গে নানা অনুষঙ্গে বড় দিন নতুন কি মাত্রা যুক্ত করেছে আমরা এর আগে কথা বলছিলাম এই মিশনের যিনি পাল পুরোহিত উজ্জ্বল লিনুজ রোজারিওর সঙ্গে তার সঙ্গে আবারও আমরা আলোচনায় যুক্ত হতে চাই উজ্জ্বল লিনুজ রোজারিও আমরা এই যে উদযাপনের ধরনগুলো সম্পর্কে জানছিলাম এর আগে আমরা আনন্দ সঙ্গীত উপভোগ করলাম এইগুলো তো একটা আঙ্গিক কিন্তু ধর্মের তো একটা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এবং মানুষের সামাজিক বা আরও যদি দার্শনিক স্তরের কথা ভাবি সেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং যে কোনো সংকটে ধর্মে আশ্রয় হয়ে ওঠে ধর্ম উত্তরণের পথ দেখায় আমাদের এখনকার যে বৈশ্বিক বাস্তবতা সেখানে কি মনে হয় না ধর্মের ভূমিকা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক এবং ধর্মের যে সম্প্রীতির বাণী শান্তির বাণী এই সহিংস পৃথিবীতে আরও বেশি জরুরি অবশ্যই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ যিশু যে কথা সবচাইতে গুরুত্ব সহকারে বলেছেন ভালোবাসো তোমার প্রতিবেশীকে তোমার ভাইকে ভালোবাসো ক্ষমা করো যে তুমি নিজেকে যেভাবে ভালোবাসো নিজের মতো করে তোমার প্রতিবেশী ভাইকে ভালোবাসো আর বর্তমানে মানুষ ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তাকে অবহেলা করছে ভুলে গিয়ে যখন নিজের জ্ঞান গরিমা ক্ষমতা টাকা পয়সার উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তখনই মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে গিয়ে নানা ধরনের অনাচার অন্যায়ের পথ অবলম্বন করে এবং সেটা তার সেই স্বজনের উপর বা আরেকজন মানুষের উপর হতে পারে একজন ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তির উপর হতে পারে একটা দেশ আরেকটা দেশের উপর তখন মানুষকে সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে যায় অনেক ক্ষেত্রে আর তখনই মানুষের মধ্যে সেই পাপ বোধ জেগে ওঠে আর সেটাই অন্যায় সেটাই পাপ আর এই পাপ নির্মূল করার জন্যে পাপ থেকে যেন আমরা কিভাবে বের হতে পারি সেই পথ দেখানোর জন্যই যিশু খ্রিস্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন আর আজও সেই বাণী আমাদের দিয়ে যাচ্ছেন এখনকার সেই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের কথাই যখন বলছেন ধরুন একটা যুদ্ধ বিগ্রহে জরাগ্রস্ত পৃথিবী সেই পৃথিবীতে যিশুর আদর্শটা আসলে আরও কত ব্যাপকভাবে অনুসরণ করা উচিত বা সেই বাণীটি সেটা কেবল যে খ্রিস্ট ধর্মের মানুষের জন্য তা তো নয় সারা বিশ্বের সব মানুষের জন্যই নিশ্চয়ই সেখানে কিছু আদর্শিক জায়গা রয়েছে কোন বিষয়গুলো কোন উদাহরণটি দৃষ্টান্তটি অনুসরণ করা উচিত যেমন যিশু খ্রিস্ট তার নিজের জীবন দিয়ে প্রথমত দেখিয়েছেন যে যারা অসহায় ক্ষুধার্ত পীড়িত যারা ক্ষুধার্তকে তিনি খাবারের ব্যবস্থা করেছেন যেমন আমাদের দেশে তার সারা বিশ্বে অনেক গরিব দেশ রয়েছে অনেক গরিব মানুষ রয়েছে যাদের সামর্থ্য আছে এই সংকটময় মুহূর্তে তারা তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে হতে পারে খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থা করে অনেকে গৃহহীন গৃহহারা রয়েছে তাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করে তারপরে যারা অসুস্থ পীড়িত যে যাদের সামর্থ্য রয়েছে সেখানে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে কারণ যিশু খ্রিস্ট তার জীবনে অনেক অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করেছেন তার প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তার আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে তাহলে আমরাও বর্তমানে আমাদের সেবার মধ্য দিয়ে আমাদের যত্নের মধ্য দিয়ে অন্যের প্রতি আমাদের সেই কাজটা করে যেতে পারি যিশুর কাজটাই আমরা করতে পারি বর্তমানে খুব বেশি দিন তো হয়নি আমরা কোভিডের ভয়াবহতা অতিক্রম করে বা পার করে এসেছি এই যে একেবারে এমন মহামারীর সময়ে সেই সময় তো মানুষের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ববোধ আরও জরুরি হয়ে ওঠার কথা কিন্তু সেই মহামারী উত্তরকালে বা মহামারীর একটা দেশ এখনও রয়ে গেছে তার মধ্যে মানুষের মধ্যে আরও বেশি ঘৃণা বিদ্বেষ সেটা হতাশ করে না এর মধ্যে আশাবাদের আলো আসলে কোথায় দেখতে পান আপনি আসলে মানুষ যখন সব কিছুতে ব্যর্থ হয় যে আধুনিক টেকনোলজি মানসিক শক্তি পেশি পাওয়ার টাকার ক্ষমতা যখন শেষ হয়ে যায় তখন ধর্মই মানুষকে রক্ষা করে তাহলে এমন একটা পর্যায়ে কিছু কিছু ব্যক্তি পৌঁছেছে যখন তারা ধর্মকে সৃষ্টিকর্তাকে উপলব্ধি করতে পারছে কিন্তু এখনও যারা সৃষ্টিকর্তার কাছে যেতে পারেনি বা তাদের মনে আছে মুখে আছে কিন্তু অন্তরে যারা সৃষ্টিকর্তার সেই বাণী বা যিশু খ্রিস্টের যেই বাণী দেওয়া বা রাখার কথা সেটা পালন করার কথা যারা করছে না তারাই অনেক সময় যিশুখ্রিস্টকে ভুলে গিয়ে যিশুখ্রিস্টের শিক্ষা ভুলে গিয়ে 
তারা সেই অন্যায় কাজের সাথে লিপ্ত হয় এখন এমন একটা সংকটের সময়ে ঠিক কোন জায়গায় সেটা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের কথা আপনি যেমন বলছেন ঠিক কোন জায়গায় আমরা আসলে আরও বেশি নৈকট্যটা অনুভব করতে পারি ধর্ম তো দর্শনের কাজও করে মানুষ কেবল যে সেটি কিছু রীতিনীতির মধ্য দিয়ে পালন করবে তা তো নয় তার দৈনন্দিন জীবন আচরণে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে বলুন বা সামাজিক যে কোনো কর্মকাণ্ডেও তো তার প্রভাব থাকা উচিত যেমন যখন দেশে মহামারী করোনা মহামারী শুরু হয়েছে সারা বিশ্বে প্রথম প্রথম যারা মারা গিয়েছেন বা অসুস্থ হয়েছেন কিছু লোক আছে যে টাকা আছে ক্ষমতা আছে এমন কি তারা ধার্মিক মানুষ কিন্তু মৃত্যুর ভয়ে তারা সেই করোনা আক্রান্ত রোগীর কাছে স্পর্শ করেনি কিন্তু কিছু মানুষ আবার আছে যারা দেখলাম সেখানে তারা হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বলে কোনো কথা নাই মানুষ হিসেবে তারা দেখিয়েছি যে আমাদের এখানে যারা মারা গিয়েছে অনেকে মুসলিম লোক হিন্দু লোক তারা সবাই মিলে সেই মৃত ব্যক্তির সৎকারে সাহায্য করেছে তারা ধর্ম দেখেনি তারা মানবিকতা দেখেছে এই যে মানবিকতার জীবন সত্যিকার মানবিকতার যে শিক্ষাগুলো সেটাই হলো যিশু খ্রিস্টের বা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতি ধর্মেই এই শিক্ষাটাই দিচ্ছে এইখানে তার মানে ধর্মগুলোর মধ্যে একটা সাদৃশ্য আসলে অবশ্যই ধর্মের ইতিবাচক দিকগুলো এড়িয়ে গিয়ে অনেকে নেতিবাচকভাবে ধর্মকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন আপনি নিশ্চয়ই সেটি লক্ষ্য করেছেন তাদের জন্য আসলে কি বার্তা থাকছে কি বার্তা দেয়া আছে বাইবেলে বা যিশুর জীবন আচরণের মধ্য দিয়ে এখন দেখা যায় যদি সবাই ভালো হতো সবাইকে আমরা ফিরাতে পারতাম তাহলে নরক বলে দুজক বলে কিছু থাকতো না সবই ব্যস্ত হয়ে যেত স্বর্গ হয়ে যেত কিন্তু এরপরও যারা ধর্ম থেকে দূরে চলে গিয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাস প্রতিটি ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের জন্য যিশু খ্রিস্ট বলেন যে তাদেরকে ভালোবাসো শত্রুকে ভালোবাসো যিশুর একটা শিক্ষা যে তোমার শত্রু তাকে ভালোবাসতে হবে তাহলে আমি তাকে পরিবর্তন করতে না পারলেও আমি নিজে পরিবর্তিত হয়ে যে আমার ভালোবাসা যিশু খ্রিস্টের বা ধর্মীয় শিক্ষাকে নিজের অন্তত ধারণ রেখে আমার জীবন আদর্শ দিয়ে যখন আমি তার কাছে তুলে ধরতে পারবো প্রকাশ করতে পারবো আমাদের ভালো জীবন যাপন দেখে নিশ্চয়ই সে সৎ পথে ফিরে আসতে পারবে আচ্ছা তাহলে অন্তত ধর্মের নামে যে হানাহানি বা ওই যে ধর্মের নামে উগ্রতা অনেকেই আসলে করে থাকেন এবং সেই উগ্রতা মানুষের প্রাণহানি ঘটায় আরও কত রকম অনাচার তৈরি করে সমাজে সেটি কাটবে এই প্রত্যাশা করা যায় হ্যাঁ অবশ্যই বিশ্বাস করি কারণ কোনো ধর্ম মানুষকে উগ্র হতে শিক্ষা দেয় না কারণ আমি একজন ধর্ম যাজক হিসাবে খ্রিস্টান পুরোহিত হিসাবে আমার অনেক অন্য ধর্মের বন্ধু বান্ধব রয়েছে তারা আমাকে অনেক সহযোগিতা করে যে কোনো বিপদে পড়লে তারাই আমাকে পাশে এসে দাঁড়ায় আমার খ্রিস্টান ভাই বোনদের সাথ পাশাপাশি তাহলে এখানে তো কে কোন ধর্মে সেটা আমরা দেখি না এখানে দেখি সম্পর্ক যে একটা ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক রয়েছে এখানে যখন আমরা বড়দিন উৎসব বা যে কোনো অনুষ্ঠান করি এখানে পাশাপাশি অন্য ধর্মের ভাই বোনের আসে তারা বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করে সহযোগিতা করে বুদ্ধি দিয়ে শ্রম দিয়ে এমনকি আর্থিকভাবেও তারা আমাদেরকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে এটাই একটা বড় ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক এই যে আমাদের এখানে গির্জা প্রস্তুত হয়েছে এত বড় গির্জাঘর ওইখানে অনেক নাম আছে যেখানে অন্য ধর্মের ভাই বোনেরা জড়িত যাদেরকে আমরা ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই যাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ এভাবে সহযোগিতাটা এখানে গড়ে উঠে সেটা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ এবং এই সহযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে উদযাপনেও তো তাদের একটা অংশগ্রহণ থাকে হ্যাঁ তারা আসে আমাদের সাথে আনন্দ করে এই বাড়ি বাড়ি যাবে বড় দিনে বিভিন্ন পরিবারে যাবে দাওয়াত খাবে আমাদের আনন্দের সাথে তারা শরিক হবে আচ্ছা হ্যাঁ এমন উদযাপনের যে ধরন এবং সবাইকে সেই সৌহার্দের মধ্যে বেঁধে রাখা যুক্ত করা সেটি সারা বিশ্বেই প্রচলিত এবং আমাদের এখানে যেমন উদযাপনটা হয় সারা বিশ্বে নানান রকমই উদযাপন হয়ে থাকে এছাড়াও আরও নানান কিছু জানবার আছে ধর্ম ধর্মের ব্যাপ্তি এবং তার সঙ্গে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থবতায় এই বিশেষ দিনগুলোর আসলে কি ভূমিকা থাকে সেগুলো বুঝবার চেষ্টা করবো আপনার কাছ থেকে জানবো ফাদার একটু উদযাপন সম্পর্কে সংক্ষেপে শুনতে চাই আপনার ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা শৈশবে কেমন উদযাপন করতেন বা কিভাবে শৈশবের বড় দিনগুলো কেটেছে কোন স্মৃতি যদি থাকে বলবার মতো ছোটবেলার বড় দিন তখন আমাদের দেশের অবস্থা যেই প্রেক্ষাপট ছিল প্রতিটা পরিবারে ছিল দরিদ্র পরিবার আর সবসময় একটা স্বপ্ন থাকত নতুন জামা নিব নতুন কাপড় নিব তাহলে আমাদের মা বাবা গণ কষ্ট করে হোক যেভাবে হোক নতুন জামা যখন পেতাম অনেক আনন্দ হতো সেই নতুন কাপড় পরে আমরা গির্জায় আসতাম গির্জায় এসে সেই মিশা প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করতাম অন্যান্য ছেলে মেয়েদের সাথে 
এবং মিশার পরে কীর্তন অন্যদের সাথে নাচ গান করতাম তারপরে বাড়িতে আসার পরে নানা ধরনের পিঠা আমাদের বাঙালি খ্রিস্টি অনুযায়ী যেহেতু আমরা বাংলাদেশের নাগরিক বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেই পিঠা রয়েছে আমাদের কৃষ্টিগত যে পিঠাগুলো রয়েছে আমরা বলি ফিলিস পিঠা বিক্ষয় পিঠা চিত্তই পিঠা পাটিসাপটা পিঠা বোড়া পিঠা কুলি পিঠা ভাপা পিঠা আরও নানা ধরনের পিঠা এগুলো তৈরি করা হতো এগুলো আমরা অন্যান্য ভাই বোন পাড়া প্রতিবেশী ছেলেমেয়েদের সাথে একত্রে গ্রহণ করতাম আবার এক সপ্তাহব্যাপী আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলতো যে বাড়িতে বাড়িতে পিঠার বৈঠক হতো অর্থাৎ আমাদের সমাজ পঞ্চাশটা বিশটা ত্রিশটা পরিবার নিয়ে একটা সমাজ তাহলে এক এক দিন এক এক পরিবারে বা একদিনে দুইটা তিনটা পরিবারে সেই পিঠা খাওয়ার আয়োজন হতো তাহলে প্রতি পরিবার থেকে সেই পরিবারে যাওয়া হতো একত্রে বসে প্রার্থনা করতাম ওইখানে বসে কীর্তন করতাম তারপরে সে সে পিঠা খেয়ে আমরা আরেক বাড়িতে যাইতাম তাহলে সেটা ছিল একটা আনন্দের এমনকি বড়দিনের আগের দিন চব্বিশ তারিখ রাত্রে আমরা গান গেয়ে গেয়ে বিভিন্ন বাড়ি যাইতাম পিঠা সংগ্রহের জন্য সেটা ছিল আরেকটা আনন্দের এইভাবে আমাদের বড়দিনের উৎসবগুলো আমরা পালন করেছি এবং আনন্দ প্রকাশ করেছি এবার মিশন প্রসঙ্গে আসি আপনি যেহেতু পালপুর হইতে হিসেবে এক জায়গায় দায়িত্ব পালন করছেন আমরা সচরাচর দেখে এসেছি যে চার্চগুলো বা খ্রিস্টীয় ধর্মীয় সংস্থা যেগুলো রয়েছে তাদের ধর্ম প্রচার তার সঙ্গে নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠান আদির পাশাপাশি নানান সামাজিক দায়িত্ব পালনের একটা রেয়াজ থাকে আপনারা এখন কিভাবে সামাজিক দায়িত্ব দায়বদ্ধতা এবং মানুষের জীবনমান উন্নয়নও যেহেতু বিভিন্ন সময় ভূমিকা রাখে এই সংস্থাগুলো আপনারা কিভাবে সেই কাজটুকু করেন সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন যে আমাদের এই ধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে একজন মানুষ হিসাবে যে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তালা ঈশ্বর ভগবানের সৃষ্ট জীব হিসাবে সবাইকে আমরা সমান দৃষ্টিতে দেখি এবং বড়দিন উপলক্ষে বা আমাদের ধর্ম হিসাবে খ্রিস্টান ধর্ম হিসাবে যে কাজগুলো সামাজিক কাজগুলো করে থাকি যে অসহায় দরিদ্র যারা রয়েছে অভাবী দুঃখপীড়িত তাদের সাহায্য করা যেমন এই বড়দিন উৎসবের আগে বা পরে এই শীত সিজনে বিশেষ করে যাদের শীতের বছর নেই আমরা চেষ্টা করি যারা ধনী আছে তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে গরিব যারা আছে তাদেরকে দেয়ার জন্যে এমনকি খাবারের প্রয়োজন হলে তাদেরকে বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করে তাদের চাল ডাল আটা ময়দা চিনি যেন তারা পিঠা তৈরি করতে পারে বড়দিন উৎসবে আমাদের সাথে আনন্দের শরিক হতে পারে এই কাজগুলো বড়দিনের আগে পরে হয়ে থাকে বিশেষ করে বড়দিনে এছাড়াও সব সময় যেই কাজগুলো আমরা করে থাকি যে চ্যারিটেবল কিছু কাজ রয়েছে যে যারা যে কোনো ধর্মেরই হোক না কেন যেমন আমাদের মধ্যে রয়েছে মাদার তেরেজার সিস্টারদের কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই যে তাদের একটা প্রধান কাজ অসহায় দুস্থ পীড়িত ভাই বোনদের যত্ন নেওয়া এবং তাদেরকে যখন যে যেভাবে সম্ভব করা কখনো রেশন দিয়ে তারপরে জামা কাপড় দিয়ে এমনকি যারা অসুস্থ পীড়িত তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে আমরা সহায়তা দিয়ে থাকি আর আমার এখানে রয়েছে কুরিয়া দেশ থেকে আগত কতংনে সম্প্রদায়ের একজন কয়েকজন সিস্টার তিনজন আছেন তারা প্রতিবন্ধী অসহায় প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে যাদের কেউ নেই রাস্তাঘাটে পড়ে থাকে তাদের তারা এখানে দেখাশোনা করে যত্ন নেই লালন পালন করে তাহলে এই কাজগুলো আমরা করে থাকি আমাদের মিশনের পক্ষ থেকে এছাড়াও আমাদের এই মঠবাড়ি মিশনের পক্ষ থেকে আমরা মাসে দুইবার বা তিনবার আমরা এখানে আমাদের টঙ্গি যে রেল স্টেশন রয়েছে যে যারা যাদের কোনো থাকার জায়গা নেই স্টেশনে স্টেশনে ঘুমায় রাত কাটায় তাদের জন্য মাঝে মাঝে কখন খাবার কখনো জামা কাপড় এই শীতে কিছুদিন আগে আমরা তাদের জন্য কম্বল দিয়ে আসলাম এভাবে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করে থাকি আর শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের চার্চগুলো বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে আমাদের চার্চ দ্বারা অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে আসল উদ্দেশ্য হল একজন মানুষকে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যেন তারা মানুষ হিসাবে বড় হতে পারে কোনো ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষা যেন তারা মানুষ হতে পারে সত্যিকারের মানুষ এখন বাংলাদেশে এই কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি কতটা কতগুলো প্রতিষ্ঠান এভাবে কাজ করছে আপনি যে প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করেন তাতে কতজন এরকম সুবিধাভোগী বা উপকারভোগী আছেন এখন কতজন সুবিধা পাচ্ছে সেটা বলা বড় মুশকিল কিন্তু অনেক আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা চেষ্টা করি আর এই কাজটা যে শুধু আবার আমরা করি তা নয় আমাদের পাশাপাশি দেখা যায় যে আমাদের অন্য ধর্মের ভাই বোনেরাও আমাদের কাজে শরিক হয় আমাদেরকে তারা 
সরাসরি তারা না দিলেও আমাদের মধ্য দিয়ে তারা এই কাজে অংশগ্রহণ করে যেমন আমার অভিজ্ঞতায় আছে যে আমার অনেক দু একজন শিল্পপতি মুসলিম বন্ধু আছে যে আমি যখন উত্তরবঙ্গে কাজ করেছি তারা শীতবস্ত্র পাঠিয়েছে আমার জন্য বলেছে যে ফাদার আপনি দেন দরিদ্র মানুষকে আমরা সহযোগিতা করব গত বছর এখানে পেয়েছি যে কম্বল দিয়েছে তাহলে তারাও এই সেবামূলক কাজে শরিক হয় অনেক এমনকি এখানে আমাদের আশেপাশে অনেক প্রভাবশালী হিন্দু ভাই বোনেরা ভাইয়েরা রয়েছে যারা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছে তাহলে দেখা যায় যে ধর্ম হিসেবে কেউ না কেউ করছে কিন্তু আমাদের সাথে সবাই শরিক হচ্ছে সবাই সহযোগিতা করছে যার ফলে আমরাও তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করার জন্য আরও আগ্রহী হয়ে উঠি এবং এভাবে আমাদের আনন্দে সবার সাথে মিলেমিশে দিন কাটছে ফাদার সমাজ উন্নয়নে আপনাদের ভূমিকার কথা বলছিলেন নিঃসন্দেহে মানবতার জন্য এটি একটি উপহার স্বরূপ আর উপহারের কথা বলতে গেলে বড় দিনে সান্তা ক্লজের কথা অবধারিতভাবেই চলে আসে সান্তার যে উপকথা বা রূপকথা রয়েছে সেটি সারা বিশ্বের শিশুদের জন্যই একটা দুরন্ত স্বপ্নময় শৈশবের আবির্ভাব ঘটায় সান্তার যে উপস্থিতি বড় দিনকে ঘিরে সেটার প্রচলন সম্পর্কে একটু শুনতে চাই এবং সেটা কিভাবে আসলে এত ব্যাপক বিস্তৃতি পেল সারা পৃথিবীতে এখন সান্তা ক্লোজ সম্বন্ধে বিস্তারিত এটার ইতিহাস বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে বলে থাকে তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সান্তা ক্লোজটা শুরু করেন আমাদেরই একজন ফাদার ফাদার জেমস ফ্যানান আমি তখনও ফাদার হইনি তিনি প্রথমত এই সান্তা ক্লোজের ড্রেসটা নিয়ে আসেন তার কাছ থেকে নিয়ে আমরা যখন ঢাকা শহরে বিভিন্ন জায়গায় কীর্তন করতাম তখন ওই ড্রেসটা নিয়ে অনেকবার আমি সেজেছি নিজেই সান্তা ক্লস তারপরে আমার বড় ভাইয়েরাও সেজেছে এর আগে পরে কিন্তু আমি কন্টিনিউ সেটা ক্যারি করেছি আর এখনও পর্যন্ত সেই সান্তা ক্লসটা সান্তা ক্লসের আমার কাছে সেই যাবতীয় সাত সরঞ্জাম ড্রেস রয়েছে যে কিছুদিন আগে আমাদেরই একজন সহকারী যাজক তিনি সান্তা ক্লস সেজেছেন এবারও বড় দিন আর সান্তা ক্লসটা শিশুদের জন্য একটা আনন্দের যে তাদের যে চকলেট বিতরণ উপহার বিতরণ বিভিন্ন খেলনা দেয়া এই সান্তা ক্লসের উপস্থিতিটা শিশুদের বড় দিনের আনন্দটাকে আরও বাড়িয়ে তোলে আর সেই ধারাবাহিকতা আমরা বজায় রেখেছি আচ্ছা আপনার কাছ থেকে আরও একটা বাড়তি তথ্য জানলাম বাংলাদেশে সান্তা ক্লজের উপস্থিতি বা সান্তা ক্লজের উপহার দেওয়া যে প্রচলন সেটির আর একটি নতুন তথ্য আপনার কাছ থেকে জানা গেল বরং সেটি আজকের যে অনুষ্ঠান সেটিকে নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ করবে ফাদার চার্চের কার্যক্রম সম্পর্কে একটু শুনি চার্চের যে সাজসজ্জা সেটি একটা ভিন্ন ধর্মীয় আবহ তৈরি করে এখানে তো নিশ্চয়ই যে সাপ্তাহিক প্রার্থনা বা দৈনিক প্রার্থনার কিছু আনুষ্ঠানিকতা থাকে ঠিক কি কি অনুষ্ঠান বা কর্মযোগ্য হয় এখানে এখানে চার্চে চার্চটা হলো মেন হলো প্রার্থনার জায়গা এখানে প্রতিদিন আমাদের প্রার্থনা অনুষ্ঠান যেটাকে আমরা মিশা বা খ্রিস্টজাক বলি সেটা অনুষ্ঠিত হয় আর প্রতি রবিবারে আমাদের বিশেষ খ্রিস্টজাক হয় যেখানে দুটা বা তিনটা অঞ্চলভেদে জনসংখ্যা অনুসারে এটা দুটা তিনটা হতে পারে তাহলে আমাদের এখানে প্রতি রোববার সকালে দুটো খ্রিস্টজাক বা মিশা হয় আর বড় বড় এরকম পর্ব হলে তখন দুটো বা তিনটা তখন অনেক লোকের সমাগম হয় চার্চে তখন ভিতরে জায়গা ধরে না আমরা বাইরে প্যান্ডেলের ব্যবস্থা করি যেমন এবার বড় দিনে অনেক লোক আসবে প্রতিবারের মতো দেখেছেন বাইরে অনেক সাজসজ্জা হয়েছে এই সাজসজ্জার আলোকে বাইরে প্যান্ডেল করা হয়েছে যেন ভারতীয় লোক যারা আসবে তারা যেন বসার স্থান পেতে পারে এই যে বড় দিনের যে আবারও সেই মিশার প্রসঙ্গ এলো উদযাপনকে তো বেশ কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যাবে নিশ্চয়ই সেটা ক্রিসমাস ইভ বা ঠিক আগের সন্ধ্যা বা তার আগে থেকেও অনেকে প্রস্তুতি নিতে থাকেন আবার ক্রিসমাসের দিনটি এবং তারপরেও ক্রিসমাসের যে একেবারেই ধর্মীয় প্রার্থনার পরে আবার ওই যে আত্মীয়স্বজন সবার সঙ্গে মিলিত হওয়া একে অন্যের বাড়িতে যাওয়া ফলে বেশ কয়েকটা ধাপে ভাগ করা যাবে নিশ্চয়ই বড় দিনের প্রস্তুতিটা এরকম হয় একটা বাহ্যিক একটা আধ্যাত্মিক বাহ্যিক প্রস্তুতিটা প্রথমত প্রতিটি পরিবার নিয়ে থাকে তাদের বাড়িঘর সাজসজ্জা নতুন করে রং করা পেন্টিং করা সব কিছু ভিতরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা তারপরে বেলুন দিয়ে বিভিন্ন ফুল দিয়ে তারা বাড়িটাকে সাজায় অনেক বাড়িতে গোশালা তৈরি করে যেই গোশালায় যিশুখ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করেছেন এবং নিজেরা তারা নিজেদের সাজানোর জন্য নতুন নতুন পোশাক নিবে ছেলেরা মেয়েরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী মা বাবার কাছে আবদার করবে পোশাক তারা পরিধান করবে বড় দিনে করে থাকে এছাড়াও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিটা আমরা প্রায় এক মাস ব্যাপী আমাদের আগমনকাল আমরা বলে থাকি চারটি রোববার বিশেষ প্রার্থনায় জনগণকে নিয়ে আধ্যাত্মিকভাবে যেন অন্তরের দিক থেকে মনের দিক থেকে আমরা বড়দিনটাকে 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনে সুন্দর মন নিয়ে উদযাপন করতে পারি তার জন্য প্রতিটা ব্যক্তিকে আমাদের প্রস্তুত করানো হয় প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এমন কি দেখা যাচ্ছে যে প্রতি সপ্তাহে বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাদের বাড়িতে গিয়ে আমরা আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি আর আট দিন রয়েছে সে আট দিন আরও গুরুত্ব সহকারে আমরা প্রস্তুতি নিতে থাকি যেন যিশুর জন্মোৎসব সবাই আনন্দ সহকারে পালন করতে পারি মেন বিষয়টা হলো বাহ্যিক প্রস্তুতির চাইতে আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি যেন প্রতিটা মানুষ অন্তরের যে কালিমাগুলো রয়েছে যে ভুল ত্রুটিগুলো রয়েছে যে দুর্বলতাগুলো রয়েছে যে পাপময়তাগুলো রয়েছে যে চিন্তা ভাবনাগুলো রয়েছে যার মধ্য দিয়ে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেগুলো থেকে মুক্ত হয়ে সবাইকে ভাই বন্ধু হিসাবে যেন আগলে রাখতে পারি বুকে আত্মিক উন্নতির কথাও আপনি বলছেন বুঝতেই পারছি আর আপনার কাছ থেকে শুনি ফাদার একেবারে শেষ দিকে আজকে আমরা অনুষ্ঠানের কোনো বাণী বা বারতা বা বিশেষ কোনো উপদেশ বড়দিনকে সামনে রেখে বা বড়দিনকে ঘিরে আপনার যদি কিছু বলবার থাকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রথমত আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই আপনার মধ্য দিয়ে যমুনা টেলিভিশনকে যে আপনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের এই বড়দিনের আনন্দ বার্তা সারা দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দিতে পারছি বলে আজকে এই বড়দিন উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিটি ভাই বোনকে বড়দিনের শুভেচ্ছা স্বাগতম জানাই ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই প্রশাসনকে যারা বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে আমাদের আনন্দ সকল ধর্মের ভাই বোনদের প্রতি সমানভাবে বিরাজিত হোক যিশু খ্রিস্টের শান্তি বার্তা সবার অন্তরে ধারণ করে আমরা আনন্দে জীবন যাপন করি সবাইকে ধন্যবাদ শুভ বড় দিন আপনাকেও ধন্যবাদ ফাদার এবং আপনার মাধ্যমে যে নানান বিষয় জানলাম বড়দিনকে ঘিরে বড়দিন সংক্রান্ত সেগুলো নিশ্চয়ই আমাদের বড়দিন সম্পর্কে যে ধারণা সেটিকে আরও স্পষ্ট করবে আপনাকে ধন্যবাদ জানতে চাই যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আজকে আর ফাদার আপনাকে বড়দিনের শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা দর্শক আমরা শুনছিলাম ফাদার উজ্জ্বল লিনুজ রোজারিওর কাছ থেকে বড়দিনের তাৎপর্য এবং বড়দিনকে ঘিরে যে নানান উৎসব উদযাপন হয় তার অন্তর্নিহিত মাহাত্ম তিনি বারংবার বলছিলেন ভ্রাতৃত্ববোধের কথা পরম সহিষ্ণুতা পারস্পরিক যে সম্মানবোধ শ্রদ্ধাবোধ এবং তার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতি মানুষের মানবিকতার বোধ সহমর্মিতার বোধ জেগে উঠবে এই প্রত্যাশাও তিনি তার কথায় জানিয়েছেন আমাদেরকে সেই প্রত্যাশা নিয়ে আজকে যে বড়দিনের বিশেষ আয়োজন যমুনা টেলিভিশনের জিঙ্গেল বেল সেটি শেষ করতে চাই আর সেই প্রত্যাশা সেই শুভকামনা আমাদের তরফেও থাকবে আপনাদের সবাইকে বড়দিনের শুভেচ্ছা শুভ বড়দিন Thank you.